आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल ठीक है आज कुछ बेसिक्स की बातें करेंगे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, वेरिएबल एल्जेबिक एक्सप्रेशन टर्म्स इन सारी चीज़ों के बारे में पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं जानना जरूरी है जैसे क्लास एट क्लास नाइन क्लास टेन तीनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं पहले बात करते हैं कांस्टेंट का प्यार से समझना बच्चों कांस्टेंट ठीक है कुछ बच्चों को पता होगा बहुतों को नहीं पता होगा अच्छा कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग अच्छा ठीक है उसका मतलब क्या ए नंबर है बींग ए फिक्स नोमेडिकल वैल्यू इज नोन एज कॉन्स्टेंट मतलब वही संख्या जिसका नोमेडिकल वैल्यू क्या हो फिक्सड ए फिक्सड नोमेडिकल वैल्यू ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा सेवन कोई भी नंबर ले लो सेवन थ्री पॉइंट सेवन ठीक है फोर पॉइंट फाइव एक डेसनल भी ले सकते हैं रूट टू रूट थ्री फोर एंड हाफ ठीक है इट इसी अब इसके बाद करते हैं नंबर टू में अचड़ हो गया तो चढ़ होगा और चढ़ का इंग्लिश में नहीं क्या होता है वेरिएबल वेरिएबल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग चढ़ वैसी संख्या जिसका नोमिकल वैल्यू क्या हो वेरीज करता हो या फिक्स नहीं भी बोल सकते हैं यहाँ नंबर को क्या बोल सकते हैं हम लोग अल्फ़ावेट्स भी बोल सकते हैं सारे अल्फ़ावेट्स क्या हो गए मेरे वेरिएबल हो गए तो एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड ठीक है टी यू सारे अल्फाबेट्स ठीक है वो बात अलग है कहीं कहीं ए बी सी पी क्यू आर एस ये सब कॉन्स्टेंट के रूप में हम लोग भी कहीं कहीं यूज करते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है जनरली अल्फाबेट्स क्या होते हैं मेरे वेरिएबल्स होते हैं ठीक है जैसे मैं कॉन्स्टेंट लिए फोर ठीक है एक वेरिएबल लिए x दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है अच्छा फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स जो आउटपुट होता है वो क्या होगा मेरा फोर एक्स होगा किसी को कोई डाउट है ये नंबर ये वेरिएबल है ठीक है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है तो ये जैसे फोर है तो फोर आ गया x है तो x आ गया ठीक है तो ये फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू कितना होगा फोर एक्स होगा अच्छा ये बताओ और एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिला आउटपुट कितना मिला हमें फोर एक्स और ये फोर एक्स क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा या वेरिएबल होगा तो क्या बोलेंगे ऑलवेज वेरिएबल हमेशा वेरिएबल होगा ठीक है सेम तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे रूट टू ये कॉन्स्टेंट हो गया मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये क्या होगा वेरिएबल होगा तो ये मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है और ये क्या है मेरा वेरिएबल है ठीक है तो रूट टू मल्टीप्लाई बाई वाई इक्व टू रूट टू वाई तो ये जो होगा मेरा क्या होगा हमेशा वेरिएबल हम समझाना क्यों चाह रहे हैं मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा मेरा वेरिएबल होगा ठीक है ये समझ ये बात समझ में आ गई ठीक है इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं मतलब हम अगर वही संख्या है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल वो भी क्या होगा हमेशा वेरिएबल होगा प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हमेशा क्या कहलाएगा मेरा वेरिएबल कहलाएगा ठीक है या ऑलवेज भी है वेरिएबल फिर से देखते हैं कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट किसको बोले कॉन्स्टेंट मतलब क्या ए नंबर हैविंग ए फिक्स नोमिकल वैल्यू मतलब वही संख्या जिसका नोमिकल वैल्यू क्या हो फिक्स हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल में क्या बोलेंगे जिसमें नोमिकल वैल्यू क्या हो वेरिज करता हो वेरिज करता हो मतलब क्या एक्स वैल्यू किसी को बोले कोई बोले क्या नहीं हम वन लेंगे कोई बोलेगा नहीं टू लेंगे ठीक है तो ये इसका नोमिकल वैल्यू क्या होता है वेरिज करता है वेरिज करता है तो इसलिए क्या अगला ये वेरिएबल होगा ठीक है इसी में वेरिएबल के अंदर एक पॉइंट है मतलब अगर हम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा ए वेरिएबल वहाँ तो हो गया था चलिए अब पॉइंट नंबर टू का बात करते हैं किस में वेरिएबल्स में ठीक है पॉइंट नंबर टू 
पॉइंट नंबर टू पॉइंट समझने से पहले हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं पहली चीज़ों को जैसे बात करते हैं दो भेड़िया में लेते हैं ठीक है एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर ठीक है दो भेड़िया से एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ठीक है मान लें दोनों के बीच में क्या किए प्लस का साइन दिए मतलब दो वेरिएबल्स को क्या करें ऐड करें तो ये बताओ ये जो आउटपुट मिलेगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो वेरिएबल को ऐड करने पे वो क्या होगा ये भी क्या होगा मेरा वेरिएबल होगा ठीक है प्लस का साइन दो या माइनस का साइन दो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें वेरिएबल मिलेगा ठीक है तो पॉइंट नंबर टू हम क्या बात करने वाले हैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू और मोर वेरिएबल्स टू और मोर मतलब दो या दो से ज़्यादा ये भी क्या होगा मेरा ये भी वेरिएबल होगा कहने का मतलब है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल लेने पे लेते हैं अगर उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें से वेरिएबल ही मिलेगा ठीक है इसी को स्टेटमेंट में लिखते हैं अच्छा कोई ये भी बोलेगा सर हम एक वेरिएबल लिए एक्स स्क्वायर दूसरा वेरिएबल लिए भी एक्स स्क्वायर ठीक है दोनों के बीच के माइनस बीच में माइनस का साइन है ठीक है तो ये तो आपस में कैंसिल आउट कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो और जबकि जीरो क्या होता है मेरा ये मेरा कॉन्स्टेंट होता है ठीक है चीज़ों को अच्छा समझना प्यार समझना कहने मतलब क्या दो वेरिएबल तो ले सकते हैं दो या दो से ज़्यादा लेकिन उसमें कंडीशन क्या है वो दोनों वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए तो टू और मोर अनलाइक वेरिएबल्स बोल सकते हैं ठीक है अनलाइक वेरिएबल्स यहाँ पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल कैसा है अनलाइक है ये 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 तीनों क्या है यहाँ पे क्या है अनलाइक है ठीक है मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर अनलाइक वेरिएबल सेपरेट बाई प्लस माइनस साइन इज ऑलवेज बी ए वेरिएबल ठीक है वेरिएबल्स के बाद हम लोग बात करते हैं एलजेब्रा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है एक कांस्टेंट लिए टू फिर एक वेरिएबल लिए एक्स प्लस फिर कांस्टेंट फिर एक वेरिएबल ठीक कुछ भी लिख सकते हैं फिर एक कांस्टेंट ठीक है तो ये जो होगा मेरा ये क्या कहलाएगा मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब कैसे देखो यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ का साइन है मल्टीप्लाई का साइन है ठीक है अब ये अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए थे क्या कि जो टू होगा वो क्या होगा मेरा वेरिएबल होगा सेम यहाँ भी यहाँ पे भी कांस्टेंट ये वेरिएबल तो ये होल आउटपुट क्या होगा वेरिएबल होगा ठीक है वेरिएबल और ये वेरिएबल ये वेरिएबल दोनों के बीच का बीच में क्या सीख साइन है प्लस का साइन है ठीक है फिर ये वेरिएबल हो गया ये कांस्टेंट हो गया दोनों के बीच में क्या साइन है माइनस का साइन कहने का मतलब है कि मतलब वैसा कॉम्बिनेशन मतलब किसका कॉन्स्टेंट का और वेरिएबल का जिसके बीच में क्या जो साइन आता हूँ प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई का और डिवीजन का आप बोलोगे कोई बोलेगा क्या सर इसमें डिवाइड कहाँ आया देखो एक एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन तो यहाँ पे आ गया ना इसको ले सकते हैं ना वन मल्टीप्लाई बाई एक्स डेट इज एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई माइनस सेवन यहाँ पे ये वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है दोनों के बीच में क्या चीज़ साइन है डिवाइड का साइन है और फिर तो ये क्या है ये वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है मेरा तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का साइन आया यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आ गया माइनस का साइन आया सारा साइन आ गया ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक है मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का जिसके बीच में क्या का साइन आता हो प्लस का माइनस का डिवाइड का मल्टीप्लाई का तो वो जो एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग एल्जेबाइक एक्सप्रेशन ठीक है अब इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं एल्जेबाइक एक्सप्रेशन से ही हम लोग डिफाइन करेंगे इसके बारे में टर्म्स के बारे में ठीक है आई होप सबको एल्जेबाइक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आगे बात करते हैं हम लोग टर्म्स के बारे में ठीक है टर्म्स को डिफाइन कैसे करेंगे द पार्ट ऑफ एन एल्जेबरिक एक्सप्रेशन ठीक है चीज़ों को प्यार समझना कोई दिक्कत नहीं है द पार्ट ऑफ एन एल्जेबरिक एक्सप्रेशन क्रेटेड बाई किस से प्लस साइन 
और माइनस साइन अडोन एज द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन तो उस एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है टर्म्स कहलाता है एग्जाम्पल देखो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे पहला एक्सप्रेशन लेते हैं ठीक है कुछ भी लेते हैं थ्री एक्स प्लस सेवन वाई माइनस फाइव ठीक है एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या बोला गया है द पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये पूरा क्या हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ठीक है इसके पार्ट्स के बारे में बात करना है ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों के बीच में क्या क्या का साइन है प्लस का साइन है ठीक है सेम है यहाँ पे ये एक पार्ट्स है और एक पार्ट है तो इसके बीच में क्या साइन है माइनस का साइन है ठीक है तो मतलब यहाँ पे जो थ्री एक्स है देर फोर क्या हो जाएगा थ्री एक्स सेवन वाई एंड क्या फाइव आर द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आई होप समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे थ्री क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि थ्री और एक्स के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई का साइन लेकिन हमको कौन सा कौन सा पार्ट लेना है जिसके बीच में प्लस और माइनस का साइन हो इसलिए थ्री एक्स सेवन वाई और फाइव क्या कहला गया मेरा और द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा है एक पार्ट ये हो गया ठीक है एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया इसके बीच में प्लस का साइन है इसके बीच में माइनस का साइन है तो मेरा मतलब टर्म्स कौन सा हो जाएगा टर्म्स तो ये क्या कह लगा मेरा टर्म्स ठीक है सेम यहाँ पे सेवन जेड है वो क्या हो जाएगा मेरा टर्म्स हो जाएगा ठीक है और ये थर्टीन क्या हो जाएगा टर्म्स हो जाएगा ठीक है कोई यही पूछ सकता है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो आंसर क्या करोगे थ्री वन टर्म्स ये हो गया एक टर्म्स हो गया एक दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया मतलब वन टू थ्री टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें थ्री है इसमें भी कितना था थ्री था थ्री एक्स सेवन वाई और फाइव तो ये क्या कह लाएंगे मेरे टर्म्स तो कॉपेशन ऑफ टर्म्स समझने के लिए क्या करते हैं सीधा एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ध्यान देना कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं अपने मन से जैसे ये नाइन एक्स स्क्वायर है ठीक है नाइन एक्स स्क्वायर तो ये बताओ यहाँ पे ये क्या है नाइन जो है वो क्या है कांस्टेंट है ठीक है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है मेरा वेरिएबल है ठीक है अच्छा समझना नाइन इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है नाइन इज ए कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल लिए नाइन एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये जो है जे और यहाँ पे ये ठीक है ये नाइन और क्या बोलेंगे हम लोग क्या है नाइन क्या है नंबर है ना नंबर है ना नाइन मेरा नंबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे numerical coefficient ठीक है numerical coefficient और ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या कहलाएगा मेरा x क्या है लेटर है ना इसलिए सिंपल से बोल देंगे लेटरल कोफिशियंट लेटरल कोफिशियंट ठीक है नाइन हो गया मेरा नोमेकल कोपिशेंट और एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरा लिटरल कोपिशेंट ठीक है जैसे बोले थ्री एक्स वाई ठीक है तो जो थ्री हो गया ये क्या कह लगा मेरा लिटरल कोपिशेंट ठीक है नोमेल कोपिशेंट बोलो और जो जो एक्स वाई होगा ये एक्स वाई ये क्या कह लगा मेरा लिटरल कोपिशेंट बोल रहा है ठीक है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन ठीक है तो यहाँ पे पूछे आपसे पूछे क्या कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा तो आंसर क्या करोगे नाइन कहने का मतलब क्या कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशेंट मतलब क्या होता है गुणांक ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं क्या गुणांक इसी में कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 
तो क्या देखना है हमको x सिर्फ x के साथ क्या मल्टीप्लाई में तो x ढूंढो कहाँ पे है x यहाँ पे तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है थ्री एल्जेबिक साइन के साथ लेंगे अगर यहाँ माइनस होता है तो आंसर क्या करते हैं माइनस थ्री करते हैं ठीक है तो इज थ्री और ये सेवन क्या कहलाएगा मेरा कॉन्स्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये सेवन क्या होगा मेरा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक like और अनलाइक टर्म्स के बारे में ठीक है पॉइंट नॉमल का भी इंट्रोडक्शन के बाद चलेगा बेसिक्स पॉइंट नॉमल बोलते हैं किसको है ठीक है टाइप्स ऑफ पॉइंट नॉमियल ठीक है कंडीशन क्या क्या है पॉइंट नॉमल के लिए वो सारे दिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉइंट नॉमल पॉइंट मतलब पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है पॉइंट नॉमियल ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं उसके बाद क्लास एट के लिए अलग वीडियो क्लास नाइन के लिए अलग क्लास टेन का भी अलग वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए ठीक है लाइक टर्म लाइक टर्म्स मतलब क्या समान पद तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हम लिखे थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर ठीक है फिर यहाँ पे लिखे सेवन एक्स फिर लिखे मान लेते हैं रूट टू एक्स फिर थ्री वाई स्क्वायर ठीक है फिर माइनस फाइव वाई स्क्वायर ठीक है अब हमसे पूछे यहाँ पे कौन कौन सा लाइक टर्म है कौन कौन सा अनलाइक टर्म्स ठीक है अनलाइक बाद में देखेंगे पहले लाइक के बात करते हैं टोटल कोपेशन कौन कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया ये हो गया ये एक्स हो गया यहाँ भी एक्स यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर ये सारे क्या है लिटल कोपिशेंट्स है एक्स एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है ये सारे क्या हो गए लिटल कोपिशेंट्स ठीक है जैसे हम ये दोनों मिले यहाँ पे एक्स है यहाँ भी एक्स है लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या है टू है और इसका डिग्री कितना है वन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स ठीक है डिग्री सेम नहीं हुआ डिग्री सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म्स हो जाएगा ठीक है द टर्म्स हैविंग सेम लिटल कोपेशेंट्स देखो एग्जांपल में फिर से आता है एग्जांपल पे यहाँ पे थ्री का लिटल कोपेशेंट कितना है एक्स स्क्वायर है यहाँ पे सेवन का लिटल कोपेशेंट कितना है एक्स स्क्वायर है तो दोनों का लिटल कोपेशेंट क्या है सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स हो जाएंगे ठीक है और यह इसी को दूसरे तरीके में क्या क्या बोले हम अभी इसके पहले कि अगर डिग्री सेम हुआ तो अगर डिग्री दोनों का सेम हुआ बढ़िया वाले सेम होना चाहिए ठीक है यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए ठीक है तो यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है उसके बाद क्या देखेंगे डिग्री देखेंगे डिग्री यहाँ टू है तो यहाँ भी टू है तो जैसे डिग्री सेम हुआ तो ये दोनों क्या कह लेंगे मेरे लाइक टर्म्स यहाँ पर लिटल कोपेशन क्या है एक्स है ना ये मेरा आई पता है तो कुछ पहले लिटल कोपेशेंट्स के बारे में यहाँ पर एक्स वाई लिटल कोपेशेंट हो गया इस वाले इस वाले टर्म में यहाँ पर जो एक्स है ये भी क्या है लिटरल कोपिशेंट्स है तो क्या दोनों का लिटरल कोपिशन सेम है हाँ यहाँ भी एक्स वाई है यहाँ भी एक्स वाई है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे अरे लाइक टर्म्स ठीक है आई होप अनलाइक टर्म्स के बारे में अब कोई दिक्कत भी नहीं होगा लाइक पढ़ लिए तो अनलाइक इसी से हम क्या बोले छाट सकते हैं डिफरेंट लिटरल कोपिशेंट्स आर कॉल्ड क्या अनलाइक टर्म्स बस यहाँ पे यू और एन लगाना है ठीक है अब इसे में चेंज कर देते हैं यहाँ पे लिटल कोपिशेंट कितना है एक्स वाई है चलो यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्या लगा देते हैं एक्स स्क्वायर वाई तो क्या लिटल कोपिशेंट सेम है क्या यहाँ पे एक्स वाई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है तो सेम नहीं है ना तो ये क्या हो जाएगा मेरे अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें ठीक है